ngày hôm nay chúng ta ngồi ở đây chúng ta thấy là um, cái việc um, học online nó diễn ra rất là tự nhiên và bây giờ có rất là nhiều thứ đã lên học đã đã lên online hết trơn rồi yes yeah but thanks to technology I, I don't think without this technology we would have ever stepped into Vietnam Um, tất cả là đều nhờ vào công nghệ uh, Tôi chưa từng nghĩ đến cái việc là Công nghệ có thể giúp chúng tôi nhiều như vậy Trong cái việc mà chúng tôi uh, uh, Bước bước chân vào Việt Nam yep. I think this is how um, We need to take advantages of um, The advancement of technology And thanks to you people right? You two, you people also agreed for this way of learning I think that's, that's mm. what became possible. Mm. Uh, cho nên là chúng uh, chúng tôi cần phải nghĩ là làm sao chúng tôi có thể tận dụng tốt hơn công nghệ để mà để mà phục vụ cho việc giảng dạy của mình cũng như là chúng tôi muốn cảm ơn các bạn rất là nhiều tại vì nhờ có các bạn đồng thuận với cái việc này mà chúng ta có thể cùng nhau để học online. Okay. So so today um, before I Uh, proceed further um, and just keen on um, okay uh, about about the learning of yesterday I, mean, I, I would love to hear from you both um, the arithmetic part of it as well as uh, whatever we discussed yesterday uh, I think uh, that will really set the ball rolling for today. Ừ. À, đầu tiên à, chúng tôi à, tôi muốn à, mình à, nói mình các bạn chia sẻ một chút về những cái gì mà các bạn học ngày hôm qua cả về bài phần số học cũng như là cái phần thảo luận ngày hôm qua. Tôi nghĩ đó là một cái à, giống như là một bước khởi một bước khởi đầu tốt cho cái việc à, thảo luận của ngày hôm nay. Các bạn chia sẻ đi ạ. À. Ok. So I, I would like to hear from yeah nearly 78 of you are there like I would like to hear um 78 of you saying something on the chat box. Mm. Uh, tôi thấy có tới 75 người đang có mặt rồi đúng không ạ? À? Một uh, các bạn hãy viết vô trong cái uh, Mọi người viết trong chat chat box đi. It could be just one word, one short sentence. Ừ, có thể là một từ hoặc là một cái um, câu nào đó, một câu ngắn gì đó. So you have to translate it for me, Lynn. Yes, yes. Um, uh, I like um, the presentation of arithmetic. And uh, for the psychoanalysis, I very excited with the sharing for today. Um, the presentation of uh, multiplication is very interesting. Mm -hmm. um, there are lots of methods that there are research about psychology. I can read the English one. You just read. <laughs> ah, okay, okay. Because yesterday, uh, Shalini cannot. Uh, read on um, uh, yeah because that, she'll so... be at a distance she'll be at a distance she can't read yes. okay okay and um, the mathematic or arithmetic uh, becomes very simple understanding with the um, Montessori approach arithmetic is very wonderful easy to understand and easy to uh, to to get with the children Um, with Montessori because with the traditional one um, at this age they cannot understand anything the, with a simple way like that I really enjoy um, arithmetic presentation I never think that um, um, mathematic is so much interesting psychoanalysis is something very urging To, for us because we work with 
young children to toward a better world. And there's many methods that scientists still apply to research about human the um, behavior, the psychology, but with the children, the application is quite impossible. Mm, the operations is easier. Mm, I think about um, the past when I have to struggle with uh, mathematics and multiplication division, I still not understand. The, um, the observation uh, method is the uh, very good method to apply with children, even with um, normal children or special children. Um, the uh, observing of Montessori is really humanized. I like, okay, yeah. Observation method is a suitable method to understand children. Um, yesterday, when you share about the way to study, I, I feel that I still just interest in the knowledge or the skill, but not really feel the beauty of the study. So that's why before, um, yeah, until now, my studying is not so effective. So I'm very impressive with this. Um, mathematics help the child to understand the nature of um, operations. It's not only learn by heart like I used to study. Okay, that's yeah, all. That's, that's good. Thanks for sharing so many. But uh, yeah, I know there are many of you who want to share something more. But let's see, as we proceed, we'll see. Ừ. Đúng rồi các bạn, đó là tất cả những cái những cái điều mà đẹp đẽ của um, toán học cũng như là phân tích tâm lý mà hôm, hôm qua mà mà chúng ta đã chia sẻ với nhau. Thì tôi biết là vẫn vẫn còn rất là nhiều bạn muốn nói nữa nhưng mà chúng ta uh, uh, xem tiếp xem là hôm nay chúng ta sẽ học thêm cái gì ha. Yes. So today we'll continue with our um, presentation of language English. Ừ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần uh, bài trình bày về um, uh, phần uh, ngôn ngữ. Em đi đóng cửa. Xin lỗi nha, chắc là cái gió từ trong cửa sổ. Mọi người có thấy đỡ đỡ hơi chưa ạ? À? Okay. So um, we'll just recollect what we discussed with regard to language and we'll continue with some of the presentations today. Ừ. Giờ, bây giờ chúng ta sẽ đi lại uh, điểm lại những cái những cái phần mà chúng ta đã học với phần ngôn ngữ sau đó chúng ta sẽ đi đến cái bài trình bày của ngày hôm nay. Fine. Uh, see, when when we uh, say that we are going to um, offer language, generally in the world, when we say that, oh, we are going to start language today, or we'll, I'll teach you language. Uh, generally, the technique uh, that people can imagine, the kind of work that is going to happen is, oh, either they will start reading or they'll start writing. So somehow language, learning language means writing or reading. That is how the general perception is. Ừ. Thông thường khi mà chúng ta nói đến cái việc là à hôm nay chúng ta sẽ học về ngôn ngữ hay là hôm nay chúng ta sẽ trình bày bài về ngôn ngữ thì một cách thông thường là mọi người sẽ nghĩ ngay đến cái việc là chúng ta sẽ học làm sao để viết hay làm sao để đọc. Thì một... Uh, nhà, thì nghĩa là khi mà nói đến ngôn ngữ thì mọi người một cách tự nhiên nhất sẽ nghĩ đến cái việc đọc và viết có phải phải, phải vậy không ạ? À? But uh, documentary um, things otherwise 
She says, no language, learning language do not start with reading and writing. In fact, she says, writing and reading are the last two steps in learning mm. in a language program. There are many other things that you need to learn before one starts writing or reading. Ừ. Nhưng mà bà Maria Montessori thì không có nghĩ như vậy Bà nghĩ theo một cách khác Bà nghĩ là à, cái việc mà học đọc và viết đó Là hai cái việc cuối cùng trong quá trình mà học về ngôn ngữ à, Trước đó chúng ta còn có rất là nhiều bước cần phải học Rất là nhiều bước cần phải chuẩn bị Để có thể bắt đầu viết viết và đọc It is not that we cannot learn a language When you go by writing and reading method You can still learn the way I and you have learned But it is going to be so much of effort. There is so much of, you know, like um, unwanted uh, learning in the process, right? But if you shift to a natural method of learning language, it's going to be so easy on a learner. Ừ. À, thực tế là không phải là cái việc học đọc và học viết trước thì sẽ không học được ngôn ngữ. Cái, cái việc đó là hoàn toàn khả thi giống như là cách mà chúng uh, tôi và các bạn đã được học trước đây nhưng mà với cái cách học đó cái cách tiếp cận đó thì nó sẽ mất rất là nhiều công sức cũng như là có rất là nhiều cái điều uh, cần phải học một cách không mong muốn thì nếu mà nhưng, nhưng mà nếu chúng ta chuyển cái cái cách tiếp cận của mình sang một cái cách khác nhà một cách tự nhiên hơn một cách mà ngôn ngữ có thể được học một cách tự nhiên hơn thì mình thấy cái việc học ngôn ngữ nó trở nên rất là đơn giản và dễ dàng. Okay. I'm muted all. You can unmute yourself. Okay. So um So what is this when we say or oh, when we learn naturally oh, oh, oh. Sorry my dog sir <laughs> Okay uh, so when we say learn naturally look at we we all have learned a language very naturally without anybody teaching without anybody's assistance okay we all have learned a language our first language which we call as our mother tongue isn't it and look at the process that we have adopted there we didn't start with writing and reading isn't it but haven't we learned our language and in fact even today our mother tongue is the one that with which we we think and we can operate our life with least effort isn't it um and then uh, someone say that uh, they hear my voice is quite not clear uh, how is it now yeah i can hear i can hear you okay i switch to another way so um yeah now can you um Can you repeat what you have said before? Because, yeah, I'll just try to... Okay, sorry. Okay, I'll try my best to repeat. <laughs> It's <just> difficult. <laughs> so, I know I have the idea, but... Uh, okay. Uh, actually, I, I got it at the first stage, but uh, um, the last, I don't re know. I, I repeat it oh. for you, huh? You say that... Look, Uh, naturally means something that we uh, thinking about us we have uh, learned a language very naturally with that writing and reading uh, like we learn our mother tongues right yeah and That's after that 